Chega a glória de Deus Eis a promessa que jamais falhou Já resplandece na vida de quem em Deus esperou Quero viver esse amor Apaixonado, um adorador Sei que é do trono da graça que vem O Consolador Desce do céu sobre nós, chequina Espírito Santo Desce do céu sobre este lugar Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo ao sexto dia da nossa novena de Pentecostes, em que juntos queremos rezar e pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ser ministros da bondade. Quero convidar você hoje a rezarmos e pedir a Deus este fruto do Espírito Santo. Vamos rezar juntos a oração do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós queremos pedir a Deus o fruto da bondade por meio do seu Espírito. E para isso, meus irmãos, eu enumerei três passos para que nós possamos fazer um, um caminho de bondade e ser ministros dessa bondade. Primeiramente, aquele que quer ser ministro da bondade de Deus tem que olhar com bondade para a sua própria história, para si mesmo. Colocar a bondade de Deus aonde faltou a bondade do homem. Onde na sua história não tem muitos momentos felizes, é aí que nós devemos clamar o Espírito Santo de Deus, para que nós entendamos o que é a bondade de Deus pelo teu Espírito. Depois de fazer essa experiência consigo, de mergulhar no Espírito Santo de Deus e pedir a bondade de Deus sobre a sua vida, aí sim você pode ser o ministro da bondade, propagar a bondade de Deus. E o primeiro lugar que nós somos convidados a propagar essa bondade é no meio da nossa casa, na nossa família. É ali nosso primeiro terreno de missão onde nós vamos propagar a bondade que nós experimentamos através do Espírito Santo de Deus, através do perdão, da reparação, dos atos de bondade, do cuidado uns pelos outros. Cuidando da nossa família, nós aprendemos a ser ministros da bondade de Deus. Assim, aprendendo na nossa casa e fazendo na nossa casa um celeiro da bondade, e celeiro do Espírito Santo, nós podemos então partir para a missão e pregar a bondade de Deus, desse Espírito Santo que nos foi dado, no meio da nossa igreja, da nossa, das nossas sociedade, de todos os lugares em que formos, pois nós já experimentamos a bondade, já propagamos a bondade no meio da nossa casa e agora podemos propagar esta bondade de Deus junto à sociedade, junto ao povo de Deus. Neste tempo de pandemia, nosso coração pode ficar cheio de sentimentos tristes, de desejos ruins que vão contra a bondade de Deus. E nós somos convidados a pedir esse mesmo Espírito Santo que pairava sobre a terra no meio do caos, lá no princípio, que Ele possa pairar sobre nós 
sobre o caos do nosso coração e transformar isso tudo em bondade, em amor. Sejamos bons como Deus é bom. Sejamos bons como Deus é bom. Façamos então, agora, a oração final deste sexto dia da nossa novena. Vem Espírito Santo, toma meu corpo para templo teu. Vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades da minha alma e do meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebe a minha inteligência e minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó oh, Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de Tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de Tuas virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os Teus sete dons, Teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja um templo de amor. Amém. Oremos, derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que vive conosco e reina para sempre. Amém. Nós queremos agradecer a sua presença nesse sexto dia da nossa novena, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos abençoe, e nos leve sempre para junto do coração de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desce do céu sobre nós, chequina. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar.